你给我出来！你看着没呀？你给我过来！你拿着！干什么呀？你们干什么？大人赶紧走了。就是，你说你一个寡妇占那么多地干嘛呀？还有这个房子，你走了不都是我们的了吗？就是。嫁过来这么多年了，还没生个一人半女，这家里边人全让你克死了吧？奥迪，咱们再怎么说也是乡里乡亲的，你怎么能这样说我呢？什么乡里乡亲的呀？你一个克夫的女人，你离我们远一点。听见了没有？离我们远一点，识相点，把房和地腾出来给我们，要不然我打死你。那可是我的房子，我凭什么给你们呀？你把你家里人都克死了。你还有脸要房子和地啊？你，你什么人啊？你走不走？你不走动手了？我告诉你，别逼着我们动手，给脸不要脸啊！走不走？我不走，不走你，走不走你？你走不走？你走不走？你走不走？走不走？你走不走你？你走不走你？不打了，不打行不行？不打你？我告诉你，识相点，赶紧滚，赶紧滚！你走不走你？走不走你？是，我都打累了，要不你打会儿。行了，别打了，还是让他赶紧滚蛋吧。听到了没有？我使善心大发，让你滚蛋，赶紧滚，赶紧滚！快点呀，快点！哎呀，快点滚吧！婶儿，他都走了，这房子和地咱俩平分。行，走走，商量商量怎么分。走。自己的家都不让我回，我能去哪儿呀？<笑>你怎么哭了？你这遇到什么难事了？婶儿，你不知道，就我嫁给我老公没有多长时间，我老公就去世了。结果我们村的那几个人就把我赶出来，说我是个寡妇，克夫的命，把我赶出来，还不让我回村。我的房子还有地，全部被他们霸占了。我这没有地方可去，就流浪到这边来了。孩子，你的命怎么那么苦呀？婶儿，他们还说这一切都怪我自己命太硬，是我自作自受。<笑>他们怎么可以这样说，这么做呢？姑娘，你放心，他们呀。早晚会遭报应的。再说了，他们呀，这都是迷信，你别信他的。谢谢你，婶儿，你跟我素未谋面，还这样替我说话，你真的是个好人。孩子，你别说了，咱们呀是同命相连。我看到你，就想起我自己了。婶儿，你说这话是什么意思啊？姑娘，我也是个孤寡老人，每天。就靠捡瓶子为生，婶儿，原来你也是跟我一样的可怜人。姑娘，这一个女人啊，一辈子真是太难了。婶儿，你不知道，我这几天一直在想，要不然我就随我那苦命的丈夫一起去了算了，省得我在这个世界上受苦。傻孩子，你说什么呢？不能胡思乱想。你还年轻，以后的路。还长呢，可是婶儿，我真的不知道，我以后该去哪儿，该怎么办？姑娘，要不这样，我兜里还二百块钱，我这还有馒头，你拿着，出去啊。<笑>
，找个工作，好好挣钱，重新振作起来。姑娘，我相信你，加油！雪儿，你看你自己日子都过得那么辛苦，你现在把钱给我，这不合适。姑娘，你说实话吧，我不想看着你和我一样，过得太苦，太累了。你拿这个钱。找个好工作，好好生活。雪儿，谢谢你，你真的是个好人。孩子，说什么呢？这谁还没在难处呀？行了，姑娘，听婶的话，好好生活，振作起来。没什么事我就先走了。照顾好自己。婶儿，你放心，我一定会振作起来。等我有出息了，一定会回来报答你的。婶儿，你过来。哎，奥迪，你这什么意思呀？我想要房子和地。奥迪，你怎么能这样呢？怎么出尔反尔呀？当初咱们可是说好的呀，一人一半。谁跟你一人一半呀？你都这么大年纪了，我都想好了，我七，你三。我年纪大怎么了？你说这事啊，我坚决不同意。你不同意？你不同意也得同意。我还年轻着呢，我还没娶媳妇呢，我留着房产等着娶媳妇呢。那行，你说要房子是吧？那房子就归你，可是他家那几亩地就全给我了。什么全给你呀、啊？那地也得分我一块儿。你你这人怎么这么不讲理呀、啊？行了，就这样说了，这事就这么定了。你你个黄八羔子！这么多年过去了，我经过多花打听，终于得知我这个恩人。就在这边，这怎么锁着门呢？是这一家没有错呀，这他能去哪儿呀？哎，婶儿，是你，姑娘，你是谁呀、啊？婶儿，你不记得我了？你好好看看我。十年前就在那个地方，是你救助了我，还给我二百块钱和一些馒头。哦，我想起来了，姑娘，是你呀！这些年，你在外边过得怎么样呀？婶儿，说起来这一切都得感谢你，当年你给了我二百块钱，还说了一番鼓励我的话，才让我重新振作起来，又活下去的希望。后来。我就在外面努力打拼挣钱，经过那么多年的努力，我自己也有一番成就。我现在开了一家公司，是一家公司的董事长。我这次回来，就是为了报答你和报复那些曾经伤害我的人，拿回所有属于我的一切。姑娘，你不用感谢我，这些都是你自己努力打拼出来的。我呀，只是帮了一点小忙。婶儿，这一切对你来说可能是一件小事，但是对于我来说是改变我命运的大事。婶儿，现在我也有出息了，也有能力报答你了。以后，你就是我亲妈，我就是你女儿，我以后会好好孝顺你的。我真没想到，我这老了老了，多了个女儿，闺女。妈，妈。我现在就接你去城里享福，走。婶儿，婶儿，你收到传票了没有？奥迪，我正想问你呢，这到底是怎么回事呀？我听说，咱们两个十年前赶走那个寡妇，她现在有钱了，回来了。我估计是她告的咱们。什么？都这么多年了，那那怎么办呀？怎么办？咱们赶紧找他去，说说好话，不能让他告咱们呀！啊，行行行，走走走，咱赶紧去吧，去找他去。走走走，走。哎，燕子，真的是你啊！你们两个来干什么呀？燕子，听说你现在有钱了。是啊，燕子，听说你还开了好几辆车回来呢。就，这一切跟你们有什么关系吗？对了，船票收到了吗？收到了，收到了，我们两个。就是为这件事过来找你的，燕子，你说咱们这乡里乡亲的，何必呢？就是燕子，你看你现在都那么有钱了，你还在乎这个房子和地啊
，我在不在乎，那些都是属于我的财产，你凭什么霸占呀？哼，我现在啊就要拿回属于我自己的东西。行了行了，燕子，我呀就中了你家二亩地，我现在就还给你，其他的都擦掉了。燕子，那房子和地我也还给你，你能不能把床面给撤回啊？你们抢得美，你们做错了事情就应该承担相应的责任。妈，咱们走。哎，燕子，燕子，燕子，燕子，燕子，这怎么办？咱们也不能在这等着呀。对对对，咱们也赶紧追上去，好好认个错，把船票给撤回。走吧，走吧。走吧